Archivos Miedo. En México tiembla porque queremos que tiemble. Mexicanos invocamos los terremotos. Todo por la ley de atracción. El 19 de septiembre en México tembló. Sí, de 1985, del 2017 y del 2022. Pero no fue cualquier temblor, fueron terremotos. Tras lo ocurrido en 2022, varios famosos han dicho lo siguiente. El actor Iker Madrid dijo, se llama Ley de Atracción. El actor de Televisa, José Ron, comentó, yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacerse simulacros. Atraen la energía, somos energía. El estar pensando y haciendo simulacros, se jala esa energía. Erika Saba, cantante de OV7, comentó, no puede ser. O sea, no puede ser. El simulacro 1220, el temblor ahorita, ¿qué onda? Te hace pensar muchas. Parecería que está como escrita. Es muy raro. Espero que todos estén bien. La historia se repite y se repite. ¿Qué pasa? La influencer Bárbara de Regil comentó. Qué casualidad que en la misma fecha tiemble. Lo que piensa sucede. Pensamiento colectivo. La actriz Sandra Echeverría comentó. ¿No será la ley de atracción? Todos pensando en eso el día de hoy. La cantante Faye dijo. ¿Es también? ¿Qué fuerte el poder de manifestación tenemos los mexicanos? ¿O me explican por qué siempre cuando hay simulacros? Por su parte, la estando pera, Sofía Niño de Rivera, comentó Yo sé que se deben de hacer simulacros, y más en una ciudad como la Ciudad de México, en donde bien puede temblar en cualquier momento. Pero eso de estar viviendo el trauma, no. O sea, eso de estar poniendo la alarma, no. Y luego, después del temblor, dijo Siento que con el simulacro siempre se invoca un temblor. Por su parte, la conductora Marta Bailey dijo Creen que sea algo de la ley de atracción porque es energía colectiva. Neta, estamos muy cañón. Ahora bien, la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, para muchos le echó más leña al fuego cuando dijo que se debía estudiar por qué el 19 de septiembre, en tres años diferentes, había habido temblores. Eso sí, que la investigación se debía de hacer con rigurosidad científica. Pero tras esta, muchos científicos han alzado la voz y han acusado que nuestra sociedad está profundamente hundida en el oscurantismo científico, la falta de criterio, las creencias, los mitos y las mentiras, y que gracias a eso somos fáciles de manipular y de controlar, y que los terremotos no se pueden predecir, y lo que pasó el 19 de septiembre es pura casualidad. Además, que se hacen simulacros en otras fechas y no siempre tiemblen. Y que, por ejemplo, ¿qué explicación tiene que hace unas horas volvió a temblar fuerte en México y no había ningún simulacro? Es así que los expertos son claros, que no te engañen. Ahora bien, tristemente, en los últimos años, en México se ve como enemigos a los científicos. Sí, a diferencia de otros países donde los científicos son respetados, apoyados, tanto por personas como el gobierno, en México no pasa esto. Incluso según investigaciones, los mexicanos, por tantas creencias y mitos, le tienen miedo a los científicos e incluso los ven como sus enemigos. Sí, eso pasa en México. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Crees realmente que los mexicanos atraemos los temblores? ¿Y que todo es culpa de los simulacros? Porque si hacemos un simulacro, ¿por eso tiembla? ¿Que el 19 de septiembre está maldita? ¿Y qué piensas de tantos mitos y creencias que tienen los mexicanos? ¿Y por qué según encuestas, los mexicanos le tienen miedo a la ciencia e incluso ven como enemigos a los científicos? ¿Y todo esto qué es lo que ha provocado en México? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Alto, antes de irme, te espero en mi canal Tu Cosmópolis. Noticias e investigaciones. Si quieres conocer lo que está pasando y la verdad, ve Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.